टीएमपीसी कट्टा चैनल के लेटेस्ट वीडियो सर्वात आगे पाने से टी चैनल आप सब्सक्राइब करा अन्य हाथ पे लाइक और दबा लो भी शुरू नोका नमस्कार विद्यार्थी मित्रों वो संगीत ची गर्ज ना सही कारण का माजी दोन वीडियो सर्वे में पहले जाए तेरी ईएमपीसी कट्टा या चैनल वो थी बरेच नवीन सब्सक्राइबर त्राज आता परे दोन दोनों वीडियो पायले प्रोबेबिलिटी चे दोन वीडियो अपन सर्वनी पायले तेजस प्रतिशत सर्वनी आप दिले ला है अनि सर्वना खूब वीडियो आवर ले तेरा अंदर एक मंत्र ना कि या खाते व्यक्ति ला करने ची जिद्दा सेलेन ताकत आसेल अनि तेरा कोई तेरी शाबाश की जर पार्टी वो कोई हार्ट है वो ला तो खूब आन या आता जी आठ अप्रैल आपने जी राज्य शोप पूर्व परीक्षा होना रहे तर आता पर ऐसा ट्रेंड पर आता आयोग ने हाँ एक दोन परीक्षा में एक नवीन टॉपिक इंप्लीमेंट किया है इंट्रोड्यूस किया है तो मंजे खरे खोटे बरेज जाना पूर्ण महाराष्ट्र में इधर पहला पन तो बरेज जाना ये दिन दमन स्थिति आए कि है उत्तर पत्रिका जो है सापन आंसर किए थे कि आले नंतर सुधा मुल्ला ना प्रश्न पड़ती उत्तर आले कर सर तर सर्वानी माला बरेज जाने फोन करो उनके वहाँ कमेंट दूं पर साइन उसका हार टॉपिक का ही करना हमारा सांगा तो सर्वान सर्टी में हार टॉपिक बनाता है अपन जस कब बनाने देता अपन डायरेक्ट टॉपिक ला सद्गा दिया ठीक है तर हाँ जो टॉपिक जो आए खरे खोटे शंभरड के आता परिणत मार्च राज्य सेवा ने असिस्टेंट आसेल एसपीएस ले लाले ला आए पर आता राज्य सेवा ले तेजी काठिन ने पता नहीं कौन से प्रकार जा सकते चाहे अपन एक एग्जांपल निवेदित लाए तर शुरुआती लापन एक सोपास एग्जांपल पाविया नुक्ते जाले ने राज्य सेवा परीक्षा राज समाधान आने दीपक यह नया तीन पोस्ट में ले आए प्रत्यास क्रमण नबी त्यान्ना विचार ले आस्ता के दोन वाक्य उत्तर देता त्यागे कि ये खरे आस्ते नहीं खोटे आस्ते मत खरे खोटे मधे ट्रेंड दोन प्रकार चल टाइप आए ते मैं तुम्हारा सांगो एक पहला जो आए कि जे वाक्य बोलना रहते दोन वाक्य जे बोल हित्ती का जन वाक्य बोले दो वाक्य बोले जिस टाइप मैं यहाँ तक कौन तो तेरी एक वाक्य खराश ना रहे कौन तो तेरी खोटा आसना रहे मैं यहाँ ला काई काई टेक्निक आए तो यहाँ ला मैं सांग तो पा यहाँ प्रकार ची एग्जांपल सोड़े जब अंडर नंतर सगरत महत्व से एज्यूम करने एज्यूम मंजे समझने एक तेरा आजू ना अपने कहीं इसमें इतना ही कि कौन आला कौन तो पद में ना कहीं इसमें इतना है ना अपने प्रश्न विचार लिया है तर डीसी कौन जाने मंगते हैं कि चार पर्यास दिल तर पहले ना अपन कहे करें जैसे दो वाक्य भी जी पहले वाक्य खरा और दूसरा वाक्य कोटा माना ही चल आता बगा पहले राज जिन जो वाक्य बोल ले मी डीसी जालो हेजर वाक्य खराब सेल तर समाधान एंड दीपक ने मी जो वाक्य वापर ले मी डीसी जालो अने मी डीसी जालो हे दोनी वाक्य रोंगा स्नार कार रोंगा स्नार कार सुखी जा स्नार कार फोटे स्नार कारण तक कारण का तर राज डीसी जालेला आए तर हे डीसी जालेला स्नार मंजे ह आता ही जी क्रॉस अनेक करेक्ट चीजें खून के लिए लाए ती पढ़ता नहीं होती कभी पाहुए आपन मी डीसी जालो जब राज डीसी जाला तर डीसी समाधान हो शक्त नहीं यानी दीपक सम डीसी हो शक्त नहीं आता बगा पुरुष वाक्य बगा दीपक डिवाइस पे जाला हे वाक्य रांगे हे वाक्य रांगा है तर बगा दीपक के जा मी डीसी जालो हे वाक्य रांग है ये थे कहे राज वीडियो जाला हे वाक्य करेक्ट आहे मग राज के जा राज वीडियो जाला हे वाक्य करेक्ट आहे मग राज के जा राज क्या मंत्र है मी डीसी जालो राज जर वीडियो जाले हे वाक्य जर करेक्ट आहे तो राज ऑलरेडी कौन जाला है डीसी जाला है मग आपन जे एजम्पशन के लिए है टोटली रॉंग आहे मग आपन एजम्पशन काय के लो तो पहले वाक्य करेक्ट आणि दुसरे वाक्य रॉंग हे अजम्पशन चुकीचं आहे म्हणजे आता सेकंड अजम्पशन काय करावं लागेल आपल्याला सेकंड अजम्पशन असं करावं लागेल की पहिले करेक्ट न धरता पहिले रॉंग धरावं लागेल नंतर करेक्ट कडे जावं लागेल बघा तर आता मी पहिल्यांदा करेक्ट केलं तर हे रॉंग केलं तर आता सेकंड स्टेपला मी हे रॉंग करणार हे करेक्ट करणार म्हणजे राज म्हणतोय मी डीसी झालो हे वाक्य चुकीचं आहे म्हणजे डीसी राज झालाय का नाही सेकंड वाक्य बघा दीपक डिवाइस पे झाला दीपक डिवाइस पे जाला तो दीपक ले या दीपक डिवाइस पे जाले इधर वाक्य करेक्ट आसे ले तो दीपक डीसी जाले वाक्य का ऐसा ना रहे रॉंग ऐसा ना रहे कारण दीपक कौन जाला है डिवाइस पे जाला है हे वाक्य रॉंग हे वाक्य रॉंग तो हे करेक्ट मरवर मराज वीडियो जाले ला है मगराज चाहे चमत्कार लो मी डीसी जालो 
शी वाक्य रॉंग आहे दीपक दिवे से जाला करेक्ट वाक्य आहे वीडियो झालेला कोण आहे राज ठीक आहे आता ह्याच्यामध्ये जर राज व्हिडिओ झाला हे वाक्य करेक्ट आहे आणि दीपक डिवाइस की झाला हे वाक्य करेक्ट आहे तर मी डीसी झाला हे वाक्य करेक्ट असणार कारण आपल्याला तीनच पोस्ट आहे त्यापैकी एक व्हिडिओ झाला एक डिवाइस की झाला तर हा कोण असणार आहे डीसी झाला हे करेक्ट असेल तर हे रॉंग असणार राज डिवाइस की झाला हे वाक्य रॉंग असणार का ऑलरेडी राज कोण झालाय व्हिडिओ झाला मग बघा आपण फिरून बघूया दीपक डिवाइस की झाला मग दीपक डिवाइस की झाला तर दीपकचं स्टेटमेंट बघा मी डीसी झाले रॉंग पाहिजे आहे रॉंग ठीक है मुझे दीपक डिवाइस पे आसना सेकंड राज वीडियो जाला मग राज्य वाक्य बोले ही करेक्ट है राज्य वाक्य बोले मी डीसी जाले रॉंग पाजे आहे रॉंग आता इथे समाधान बघा हे दोघ डिवाइस पे वीडियो झाले म्हणजे समाधान हा डीसी झालेला असेल मग समाधान डीसी झालाय हे बोलेल वाक्य बरोबर असणार का ते बाकीचे दोन वेगळे पोस्ट मिळले आहेत आणि राज डिवाइस पे झाला हे वाक्य रॉंग असायला पाहिजे कारण राज कोण झालेला आहे वीडियो झालेला आहे तर आपण दुसरे एक अजून एक एग्जांपल पाहूया आता अपन दुसरे एग्जाम्पल पहुया ए बी सी तिगंपैकी को खतरी कुंपना की भिंत पड़ने का गुना के चौकशी करना कड़ी उत्तरे मिली पेला मन तो बी ने कुंपन पड़े मी पे दुसरा मन तो ए ने कुंपन पड़ता मी प्रत्यक्ष पाले तीसरा मन तो बी ने पहारी ने कुंपन पड़ता मी पे तो हेपैकी आता हे जे राउंड के लिए पहले गणिता तुम्हारा मैं पैटर्न दाखने का प्रयत्न करते राउंड कर पैल पाला अपन एक खरा बोलते एक खोट बोल दुसरा पैटर्न का है कि खरा खोट मधे है कि कभी खरे बोलत नहीं ये जे वक्य बोलता है एक दोन तीन ये कभी ही खरे बोलत नहीं तो अपना प्रश्न विचार है कुंपन पड़ना को अपन हे कस करना पा हे पहला जो वाक्य बोलते है एक कंडीशन संगित कभी खरे बोलत नहीं पहला जो बोलते है बी ने कुंपन पड़े मी पे वाक्य रॉन्ग का तो कभी खरे बोलत नहीं बी ने कुंपन तोड़े नसनारे कुंपन तोड़ना बी नसनार पर गेला बरबर ए बी मध्य बिथी पर गेला कारण बी यू शक नहीं ए कि बी हा ही पर खाली पड़ता नहीं पकड़ पाया इतने दुसर का बने कुंपन पड़ता मी प्रत्यक्ष पाले हि सुधा अपनी कंडीशन का है? कधी खरे बोलत नहीं दुसरा मनला कि ए ने कुंपन पड़ता मैं प्रत्यक्ष पाले हे सुधा रॉन्ग आना है ए ने कुंपन पड़ला का नहीं मैं ए जीतेन ती पॉन्ग बी जीतेन तिथे रॉन्ग आता थर्ड स्टेटमेंट ब तीसर बी ने पहारी ने कुंपन पोड़ता मी पे तीसरा बोलते बी पे स्टेटमेंट का रॉन्ग है कारण कंडीशन अपनी अभी है कभी ही खरे बोलत नहीं रॉन्ग मन ए ही तोड़ नहीं बी ही तोड़ नहीं पर तीन पर ऑलरेडी गे मनु हे जरी दिल न से कुंपन पड़ना को सी इधे जरी दिल न से तीन पर इलिमिनेशन तो कुंपन फोड़ा को सी आऊ शको आता अपन तीसरे एक्जाम्पल बहुया प्रत्येक एक्जाम्पल मध्य एक एक पैटर्न मैं इंट्रोड्यूस कर प्रयत्न के लिए पैल्ले अपन पाल एक खरा बोलते एक खोटा बोलते दुसर मे सत्य कि असत्य को सत्य बोलत नहीं कभी कायम खोटे बोलता तीसरा जो प्रकार है तीन व्यक्ति का विधान के लिए एक व्यक्ति चुकी से विधान करते उरले दोन व्यक्ति इतने योग्य विधान करता है योग्य मे सत्य चुकी से असत्य रॉन्ग बरबर तो खरे खोटे मतला प्रकार है हा तो अपने हिंदे दोग जन खरे बोलता है एक जन खोट बोलता है तो पैल्दा मैं एजुम्शन वाचन बे टोटल एजुम्शन का प्रकार है अपने पहले एजुम करा लगता है नर कल अपने कि प्रश्न विचार को पक्ष ने निवक जिंक ठीक है आता बगा कमा बोलते है कमा का बोलती है कि ए कि बी ए कि बी पैकी को ही पक्षा ने निवक जिंक नहीं मे नहीं वाक्य हे नाही हे आपल्याला करेक्ट तरी धरावं लागेल किंवा रॉंग तरी धरावं लागेल मी पहिल्यांदा काय करतो हे वाक्य रॉंग आहे अजून करतो मी अजून मला माहित नाही ए किंवा बी या कोणत्याही पक्षाने निवडणूक जिंकली नाही हे मी रॉंग म्हणजे चुकीचं खोटं वाक्य हे धरतो का तर ह्याचा अर्थ असा होईल ए किंवा बी कोणत्या तरी पक्षाने निवडणूक जिंकली असणार आहे कारण इथं जिंकली नाही हे रॉंग वाक्य आहे चुकीचं वाक्य आहे म्हणजेच ए कि बी हे को पक्ष निवक जिंक आता पुढ़ अपने संगित नुसार एक विधान चुकी चे चुकी मानल तो ये दोनों विधान क्या बरबर आना है का तो अपनी कंडीशन है दोन व्यक्ति का है? खरे बोलता है अनेक खोट बोलता है मग अपन ये योग्य होते का बह कि बी पैकी को पक्षा ने निवक जिंक नहीं विधान खोट है चुकी चाहिए मे कि बी हे पैकी को नक्की निवक जिंक आता बह ए पक्षाने निवडणूक जिंकली हे वाक्य बरोबर आहे 
कारण हे रोहन गेंद्र हे बरोबर आहे म्हणजे इथं आपल्याला कळतंय ए पक्षाने निवडणूक जिंकली आता खालच्या वाक्यावरती जा इथपर्यंत हे सॅटिस्फॅक्शन होते बरोबर वाटतंय थर्ड मध्ये बघा पमा काय म्हणते ए किंवा बी पैकी एका पक्षाने निवडणूक जिंकली आता वरच्या वरील नुसार इथं कळतंय ए किंवा बी ने जिंकली असं दोघा पैकी कोणी पण इथं कळते की ए ने जिंकलेली असणार आणि इथं असं कळतंय ए किंवा बी हे पैकी एका पक्षाने निवडणूक जिंकली असणार आपल्या वरील दोन स्टेप नुसार आपल्याला असं जाणवतंय की निवडणूक कोणी जिंकलेली आहे एनी म्हणून लगेच तिन्ही मध्ये कळतंय की पहिलं रॉंग सेकंड करेक्ट थर्ड करेक्ट ह्याच्यावरून आपल्याला जाणवतंय की निवडणूक कोणत्या पक्षाने जिंकली असेल तर ती ए पक्षाने जिंकलेली असेल आता आपण चौथं एक्झाम्पल पाहणार आहोत आणि ते खर तर पाहता राज्यसेवेला जे अडीच मार्कला जो प्रश्न असतो त्याच्या एकदम सूट होणारा प्रश्न ह्याला म्हणावा लागेल कारण हा चौथा प्रश्न असा आहे की ज्याच्यामध्ये पॅटर्न कोणता इंट्रोड्यूस केलाय बघा आपण एक जण नेहमीच खरे म्हणतो एक जण एकदा खरे एकदा खोटे बोलतो म्हणजे जी दोन वाक्य बोलणे असणार आहे दोन वाक्य बोलताना दिसत आहे त्यापैकी एक जण खरे एक वाक्य खरं एक खोटं असणार आणि पहिल्या पॅटर्न दोन्ही खरे आणि तिसरा बघा एक जण नेहमीच खोटे बोलतो म्हणजे दोन्ही वाक्य काय असणार आहे खोटे असणार आहे हा आत्ता राज्यसेवा पुरेल म्हणजे मागे जे झाली त्या राज्यसेवा पुरेल दोन हजार सतरा आलेला प्रश्न तर मी तुम्हाला मी सांगितलं खरं आणि खोटं ज्या वेळेस अशा प्रकारचे एक्झाम्पल असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला आजमशन करावं लागतं मग आजमशन करताना असा अशा तीन प्रकार जे असेल एक तर तुम्ही एक जण नेहमी खरे बोलणार तरी आजमशन करा किंवा तुम्ही एक तर खोटी बोलणार आजमशन करा कोणतंही तिने तिथे आजम करून घ्यायचं तर मी पहिल्यांदा आजम करतो की जेडा जो बोलतोय ते दोन्ही वाक्य खरी आहे म्हणजे बघा तीन व्यक्ती दिले तिथं आणि आपल्याला माळी नेमायचं आहे जेडा मोठा आणि हाका हे तीन जे आहेत ते जेडा जे वाक्य बोलतोय की मी माळी आहे मोठा खोटे बोलतो हे मी अझ्युम करतोय की दोन्ही वाक्य खरी आहेत बरोबर जर ह्याच्यामध्ये ही दोन्ही वाक्य जर खरी मांडली मी अझ्युम केली तर जाणवत की मी माळी हे जर वाक्य खरं असेल तर मोठा माळी नसणार बरोबर आणि ह्याचाच अर्थ हाका काय म्हणतोय बघा मोठा माळी आहे हे पण वाक्य काय असणार रॉंग असणार कोण माळी कोण आहे जेडा आहे त्यामुळे हे दोन्ही वाक्य रॉंग असणार पुढे पहा मोठा खोटे बोलतो हे जर वाक्य खरं असेल हे जर वाक्य खरं असेल तर मोठा जे बोलतो हे दोन्ही वाक्य रॉंग असायला पाहिजे ते कारण का तो काय बोलतोय खोटे बोलतोय आता दोन खरे मिळाले दोन खोटे मिळाले त्यातलं एक खोट आहे तर एक काय असणार खरं असणार आपल्या आजमशन नुसार आता हे पडताळणी करून पाहूया आपण माळी आता आपल्या पद्धतीनुसार माळी कोण मिळाला आपल्याला जेडा मिळाला जेडा माळी मिळाल्यामुळं पहा हे जेडा माळी आहे इथं मोठा माळी रॉंग आहे हे मोठा माळी हे पण रॉंग आहे बरोबर नंतर आपण इकडे पाहिलं मोठा खोटे बोलतो दोन्ही वाक्य खोटे इथे खाली बघा जेडा खोटे बोलतो हे जर खरं असेल तर जेडाने जे वाक्य बोलले ते खोटे पाहिजे ना तर आपल्या आजमशन मध्ये काय जाणवत आहे की हे दोन्ही खरे बोलत आहेत मग हे आजमशन करेक्ट बसतय का नाही म्हणून आपण जे अझ्युम केलेलं आहे की हे दोन्ही वाक्य खरे हे सपशेल आपली चुकीची आहेत आता आपण काय करणार आहोत की हे जे आजमशन आहे ही वेगळ्या पद्धतीने घेणार आहोत की आजमशन आपल्याला दुसऱ्या पद्धतीने वापरावे लागतील आता ही आजमशन मानायची कशी आता ही प्रत्येकाची पद्धत वेगवेगळी आहे की सर इथं प्रत्येक वेळेस दोन्ही करेक्ट का मानली तर तुम्ही दोन्ही रॉंग मानू शकता फक्त ही आजमशन मानल्यानंतर हे तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी पडताळणी करत जावं लागतं आणि ज्यावेळेस हे रॉंग स्टेटमेंट असेल तर हे परत कोणत्याही ठिकाणी गेलं तर तुम्हाला हे रॉंगच यायला पाहिजे तर याला आजमशन असे म्हणतात आता मी आजमशन काय करतो बघा हाका जो आहे हाका दोन्ही वाक्य खरे बोलतोय मी असं आजमशन करतो हाका दोन्ही वाक्य खरे बोलतो हाका काय बोलतोय की मोठा माळी आहे आणि जेडा खोटे बोलतो हे दोन्ही करेक्ट मानलेत मी तर पहिलं वाक्य काय पहा मोठा माळी आहे बघा मोठा काय बोलतोय मी माळे आहे म्हणजे साहजिक जे वाक्य काय असणार आहे करेक्ट कारण का हाका आपल्या दृष्टीनुसार हे काय दोन्ही वाक्य खरे आहेत तर ह्याच्यामध्ये जे वाक्य बोलले मोठा माळी आहे ते वाक्य खरे असणार हे वाक्य खरे आहे तर वरती बघा जेडा जे बोललाय मी माळी आहे हे वाक्य खरे असेल का नाही का तर खरा कोण माळी कोण आहे मोठा आहे मग हे वाक्य रॉंग आहे बरोबर आता ह्या दोन वाक्यांचा प्रश्न राहिला आपले दोन्ही करेक्ट संपले एक तर राहिलं दोन्ही रॉंग किंवा एक करेक्ट एक रॉंग म्हणजे साहजिकच आपले दोन्ही वाक्य हे रॉंग असणार का तर बघा एक करेक्ट एक रॉंग एक करेक्ट दुसरं एक करेक्ट आणि दोन्ही पण रॉंग हे तिन्ही गोष्टी झाल्यात आता पडताळणी करून बघूया मोठा माळी आहे हे वाक्य जर बरोबर असेल तर मोठा माळी तर कुठे काही चेंज जाणवते का बघा तर बघा मी माळी आहे मोठाच येतो बरोबर वाक्य जेडा म्हणतोय की मी माळी रॉंग आहे कारण माळी कोण आपल्याला मिळालाय मोठ्या मिळालाय ठीक आहे आता इथे बघा जेडा खोटे बोलतो हे वाक्य करेक्ट आहे जेडा जे वाक्य बोलतो दोन्ही खोटे आहेत बघा आहे दोन्ही म्हणजे हेही करेक्ट मिळालं आपल्या आजमशनुसार आता राहिला प्रश्न ह्याचा हा का खोटे बोलतो हे वाक्य रॉंग आहे का रॉंग आहे कारण हा का काय
मी माळी आहे वाक्य करेक्ट आहे मोठा माळी आहे वाक्य करेक्ट आहे म्हणजे माळी कोण मिळाला मला मोठा मिळालेला आहे हे आपल्या राज्य सेवा पूर्व दोन हजार सतरा आलेलं होतं तर नेहमी ज्या वेळेस आता अजम्शन मी पहिल्यांदा करेक्ट केले हे तुम्ही कोणतंही अजम्शन करू शकता फक्त एक अजम केलं तर खाली तुम्हाला पूर्ण रोटेट करावं जावं लागतं आणि या तिन्ही कंडिशन केल्यानंतर आपल्याला अप्लाय करून पाहायचं की बाबा हे दोन्ही जर खरे असतील खोटे असतील तर ह्याच्यापैकी खाली दोन्ही खोटे यायला नको दोन्ही खरे यायला पाहिजे आणि एक खरं नाही खोटे यायला पाहिजे अशा प्रकारची एक्झाम्पल अपेक्षित आहेत आणि ह्या ह्या एक्झाम्पल सोडवताना सर्वांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या बा एक तर पहिला अजमशनच वापरायचं त्याशिवाय पर्याय नाही आणि ह्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये पहिला मुद्दा तुम्ही अजमशन काय वापरता ह्याच्यावर काही अवलंबून नाही तुम्ही जे अजमशन वापरता त्यानुसार फक्त रोटेट करत राहायचं आहे तर अपेक्षा आहे मला की तुम्हाला सगळ्यांना समजले असतील हे थोडा किचकट पार्ट आहे तुम्ही हाच व्हिडिओ परत अजून एकदा बघितला तर तुम्हाला एकदम क्लिअर होऊन जाईल ह्याच्यामध्ये मी चारही जेवढे अपेक्षित जे टॉपिक आहेत चार प्रकार जे आहेत त्यातले प्रत्येक प्रकारची जी एक्झाम्पल सगळी कव्हर केलेली आहेत तर तुम्ही तीच एक्झाम्पल परत परत एकदा तो व्हिडिओ बघा आणि अजून जर प्रॅक्टिस केली तर छान होऊन जाईल आणि या वेळेस मला सर्वांना अपेक्षा अशी वाटते की हा आता कोणाचाही चुकणार नाही येणाऱ्या आठ एप्रिल राज्यसेवा पूर्व दोन हजार अठराला माझ्याकडून सर्वांना मनस्वी शुभेच्छा धन्यवाद